హలో ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు వేమా డైలీ ఈ వీడియోలో మనము ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటీవల రిలీజ్ అయిన గ్రామ సచివాలయ పోస్టులలో కేటగిరీ త్రీ కింద ఉన్న పోస్టుల గురించి చూద్దాము ముందుగా మీరు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ మెయిన్స్ మాక్ టెస్ట్ రాయాలనుకుంటే వేమా డాట్ నెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి గ్రూప్ టూలో థర్టీ టెస్ట్ ఉన్నాయి గ్రూప్ త్రీలో ట్వంటీ టెస్ట్ ఉన్నాయి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మీకు ప్రిలిమ్స్ తర్వాత మెయిన్స్ అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదా కాంపిటీషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మాక్ టెస్ట్ రాయడం వల్ల మీకు ఎగ్జామ్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు చాలా యూజ్ అవుతుంది అట్లనే ఈ గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాల గురించి కూడా నోటిఫికేషన్స్లో నుంచి ఈ కేటగిరీ వైజ్ కూడా మేము టెస్ట్ సిరీస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము మొత్తం ఇన్ని టెస్ట్లు ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి మంచి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దట్ టు రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తూ పేపర్ తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఈ మాక్ టెస్ట్ రాయడం వల్ల మీకు ఈ తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది ఈ నెంబర్స్ పై మీరు కాంటాక్ట్ చేసి డీటెయిల్స్ తీసుకొని ఎగ్జామ్స్ అనేది రాయొచ్చు ఇక్కడ చూస్తే మనము లాస్ట్ వీడియోలో చూసినప్పుడు కేటగిరీ వన్ కింద నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి అని చూసాము ఈ నాలుగు పోస్టులకు కూడా కామన్ సిలబస్ కామన్ ఎగ్జామ్ అని చూసాము వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి కూడా కామన్ సిలబస్లో ఈ ఫోర్ పోస్ట్ గురించి మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాము సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉండింది దాంట్లో మొత్తంగా పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటున్నాము ఇక్కడ చూస్తే మనము సేమ్ ఇట్లనే ఇది కూడా పార్ట్ పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి అని చూస్తే ఈ పార్ట్ ఏలో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది ఈ ఫిఫ్టీ మార్క్స్లో ఏ పోస్ట్ ఉండేది ముందుగా చూసినట్టయితే విలేజ్ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూ విలేజ్ హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్ విలేజ్ ఫిషరీస్ అసిస్టెంట్ పంచాయతీ కార్యదర్శి గ్రేడ్ సిక్స్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఇది పశు సంవర్ధక శాఖ సహాయకుడు ఒకటి ఏఎన్ఎం లేదా వార్డ్ హెల్త్ సెక్రటరీ విలేజ్ సెరికల్చర్ అసిస్టెంట్ వార్డ్ శానిటేషన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెక్రటరీ గ్రేడ్ టూ ఇది వార్డ్ ప్లానింగ్ అండ్ రెగ్యులేషన్ సెక్రటరీ వార్డ్ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెక్రటరీ వార్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ సెక్రటరీ ఈ పదకొండు పోస్టులకు కామన్గా ఫస్ట్ పార్ట్ ఏ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ది కామన్గా ఉంటుంది మిగతా హండ్రెడ్ మార్క్స్ మీద వేరే ఉంటుంది కానీ ఇది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది మనము కేటగిరీ వన్లో చూసినప్పుడు పార్ట్ ఏలో చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కామన్గా ఉంది ఇక్కడ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కామన్గా ఉంటుంది కేటగిరీ త్రీలో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పార్ట్ ఏలో కామన్గా ఉంటుంది ఈ ఎగ్జామ్ అనేది సెప్టెంబర్ ఎయిత్న ఉంటుంది మనం చూసిన ప్రీవియస్ వీడియో ప్రకారం కేటగిరీ వన్ అనేది ఉండే పోస్ట్ నాలుగు పోస్టులలో కామన్గా ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉందంటే సెప్టెంబర్ ఫస్ట్న ఉంది చూస్తే ఇక్కడ సిలబస్ గురించి చూడాలి ముఖ్యంగా ఈ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమంటే ఎగ్జామ్ ఇది ఎగ్జామ్ రెండు పోస్టులకు అప్లై చేసుకుంటే మార్నింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎగ్జామ్ ఉండొచ్చు సో ఇది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్లో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ మార్క్స్లో ఏం సిలబస్ ఉంది ఏంటనేది మనము చూస్తున్నాం ఇక్కడ అంటే అన్ని అన్ని పోస్టులు ఒకేసారి వచ్చేసరికి మనకు నోటిఫికేషన్స్లో కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదని రెండు రెండు డివైడ్ చేశారు కాబట్టి ఆ డివైడ్ చేసిన దాన్ని వీడియో చేయలో వీడియోలో క్లియర్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాము మీరు ఫస్ట్ క్లారిటీ కోసము కేటగిరీ వన్ వీడియో చూడండి నెక్స్ట్ కేటగిరీ త్రీలో ఉండే వీడియో మీకు అర్థమవుతుంది దీనిలో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సిలబస్ చూస్తే ఫస్ట్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంటున్నాం కాబట్టి జనరల్ మెంటల్ అబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ ఉంటుంది ఈ సిలబస్ మొత్తాన్ని కూడా క్లియర్గా కేటగిరీ వన్లోనే చెప్పామన్నమాట అంటే మెంటల్ అబిలిటీలో ఎలాంటి టాపిక్స్ ఉంటాయి రీజనింగ్లో ఎలాంటి టాపిక్స్ ఉంటాయి అనేది ఫస్ట్ వీడియోలో అయ్యింది ఇక క్వాంట్లోను డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లోను ఎలాంటి సబ్జెక్ట్స్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో కూడా చెప్పాము అండ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఖచ్చితంగా ఫోకస్ చేయాలి రీసెంట్ డెవలప్మెంట్ నేషనల్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ కానీ ముఖ్యంగా స్టేట్ లెవెల్లో జరిగే కరెంట్ అఫైర్స్ మీద డెఫినెట్గా మనం ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా జనరల్ జనరల్ సైన్స్ అండ్ ఎస్ఎన్టి అనుకుంటే జనరల్ సైన్స్లో మనము ఎట్లా స్టార్టింగ్ పర్సన్ ఉన్నట్లు కానీ రీసెంట్గా ఉండే ఎస్ఎన్టి డెవలప్మెంట్స్ కానీ రీసెర్చ్ గురించి కానీ అన్నిటి గురించి కూడా డెఫినెట్గా మనము ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎస్ఎన్టిలో హిస్టరీ కల్చర్ అది ఇండియా ఉంటుంది ప్లస్ ఏపీ ఉంటుంది ఈ సిలబస్ మొత్తాన్ని ఎక్కడ ఫ కేటగిరీ వన్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ కొన్ని టా టాపిక్స్ మొత్తం చెప్తూ దీంట్లో ఏది మనకు అక్కడ కామన్గా లేదో కూడా చెప్తాను మళ్ళీ ఇక్కడైతే మనము వీటన్నిటి
సోషల్ సొసైటీ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ రైట్స్ అండ్ ఇవన్నిటి గురించి కూడా స్టేట్లో ఉండే ఇష్యూస్ గురించి కానీ ఈ మధ్య జరుగుతున్న ఏ జరిగినా సరే స్టేట్లో ఉండేది ప్రతిదీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఫిజికల్ జాగ్రఫీ ఇండియన్ అండ్ ఏపీ దీంట్లో కూడా ఎలాంటి టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఉండాలి ఇండియన్ జాగ్రఫీలో ఎలాంటి టాపిక్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం కేటగిరీ వన్ వీడియోలో క్లియర్గా చూసాం ప్రతి టాపిక్ రివర్స్ గురించి ఫారెస్ట్ గురించి సాయిల్స్ గురించి అన్నీ కూడా టాపిక్ వైజ్ డివైడ్ చేసి కేటగిరీ వన్ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది సేమ్ అట్లనే ఏపీ అండ్ ఇండియా రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు మనకు ఏపీ అనేది ఖచ్చితంగా ఎకానమీ పర్పస్ చూసుకున్నా పాలిటీలో చూసుకున్నా హిస్టరీలో చూసుకున్నా స్కీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏపీ అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ మనకు కీ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ అంటున్నాడు అంటే కంప్లీట్గా స్కీమ్స్ పైననే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ అడిగే టాపిక్ కూడా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది అనమాట అంటే ఇక్కడ చూస్తే మెంటల్ అబిలిటీ దగ్గర నుంచి క్వాంట్ దగ్గర నుంచి జనరల్ ఇంగ్లీష్ గురించి కరెంట్ అఫైర్స్ ఎటు పోయినా ఎక్కువ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ ఏపీ సంబంధించిన స్కీమ్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో చూస్తే రీసెంట్ బడ్జెట్ అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ మనకు అంటే ఎకానమీ కాకపోయినా కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ కిందకి ఏపీ ఎకా ఏపీ బడ్జెట్ అనేది ఏపీ ఎకనామిక్ సర్వే అనేది బేసిక్గా ఐడియా అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి ఎట్లా ఎంత ఎంత అలకేట్ చేశారు ఏ సెక్టర్కి ఎంత అలకేట్ చేశారు అనేది ఖచ్చితంగా చూడాల్సి ఉంటుందన్నమాట అంటే దీనికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ వ్యోమాల్ అట్టినట్లు మీకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి వ్యోమాల్ డైలీలో కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియోస్ కూడా రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫాలో అవ్వడం వల్ల మీరు ఈ ఎగ్జామ్ అనేది మీకు ఎగ్జామ్ రాసే టైంకి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఫాలో వెబ్సైట్ కానీ యూట్యూబ్ ఛానల్ కానీ ఫాలో అవ్వడం వల్ల మీకు సం ఎగ్జామ్ సంబంధించిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాము ఈ సిలబస్ అనేది మళ్ళీ ఒకసారి మీరు క్లియర్గా చూసుకోవాలనుకుంటే కూడా కేటగిరీ వన్లో అసలు పాలిటీలో ఏం టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఈ జాగ్రఫీలో ఏం టాపిక్స్ ఉన్నాయి అనేది క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్ ఏమంటే ఇక్కడ కేటగిరీ త్రీ సెప్టెంబర్ ఎయిత్న ఉంది ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఫస్ట్ పార్ట్ ఏ ఉంటుంది ఇలెవెన్ పోస్ట్ ఉన్నాయి ఈ లెవెన్ పోస్టులో మ్యాక్సిమం రెండు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే పొద్దున మధ్యాహ్నం ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కాబట్టి రెండు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మనము ఇక్కడ మామూలుగా మనం అనుకున్నట్టుగా కేటగిరీ వన్లో ఇక లేని అక్కడ ఉన్నవి ఇక్కడ లేని టాపిక్స్ ఏమంటే ఇక్కడ కాంపిటీషన్ అనేది కేటగిరీ వన్లో ఉంది కేటగిరీ వన్ కింద ఉండే పోస్ట్ నాలుగు అనుకున్నాం కాబట్టి ఆ నాలుగు పోస్టుల్లో ఇది ఉంది కానీ ఇక్కడ లేదు మనకు ఇక్కడ కేటగిరీ త్రీ కింద ఉన్న పదకొండు పోస్టుల్లో ఇది లేదు బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కూడా ఇక్కడ అవసరం లేదు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఓన్లీ కేటగిరీ త్రీ పోస్టులకు మాత్రమే అప్లై చేసుకుంటున్నారన్నప్పుడు ఈ టాపిక్స్ అవసరం లేదు కేటగిరీ త్రీ మాత్రమే అప్లై చేసుకునే వాళ్ళు ఈ మూడు అవసరం లేదు కానీ ఇది చదివితే కేటగిరీ వన్లో ఉండే పోస్టులకు కూడా అవసరం అవుతుంది ఈ మూడు చదివితే అక్కడ కేటగిరీ వన్ కింద ఉండే నాలుగు పోస్టులు అనుకున్నాం కదా వాటికి కూడా ఇది అవసరం అవుతుంది ఇది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సంబంధించినది మిగతా హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనేది వాళ్ళ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ బట్టి దానికి సంబంధించినది హార్టికల్చరా ఫిషరీసా ఇట్లా వాళ్ళు ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఉందో వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం రెండు ఉంటే దానికి అప్లై చేసుకోవడము సరికల్చర్ సంబంధించింది కానీ ఇట్లా అన్నిటినీ కంపల్సరీగా హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనేది స్పెషలైజేషన్ సబ్జెక్ట్ పైన ఉంటుంది సో వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పార్ట్ ఏ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పార్ట్ బిలో హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మనకు ఇప్పుడు చూసినట్టు ఫిఫ్టీ మార్క్స్లో నుంచి చూసాము ఇది ఇంకా క్లియర్గా కావాలంటే మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా కేటగిరీ వన్లో ప్రతి టాపిక్ మీద ఎట్లనే డివైడ్ చేయడము హిస్టరీలో పా ఎలాంటి టాపిక్స్ ఉన్నాయి అని డివైడ్ చేయడము ఎస్ఎన్టీలో ఎలాంటి టాపిక్స్ ఉన్నాయి జనరల్ సైన్స్లో ఎలాంటి టాపిక్స్ ఉన్నాయి అనేది డివైడ్ చేసి చెప్పడం జరిగింది సో మీరు ఇది సెప్టెంబర్ ఎయిత్న రాసే ఎగ్జామ్ గురించి కేటగిరీ త్రీలో ఉన్నాయి వ్యోమా డాట్ నెట్లో మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అన్నీ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వచ్చు థ్యాంక్ యూ